吗？跟大人说呀，本地的蜥蜴厉害，今天我们多抓几个。不是，我就想要你那个黑将军呀、啊。那不行啊，我那黑将军打败这附近几个巷子无敌手呢。要不我把我那红元帅给你吧。不是，我就想要你那个黑将军去去。哎，好，好，好，曹操，给你，给你。说不定呀、啊嗯，咱今天抓到的蛐蛐比黑将军还厉害呢。那是不是元帅呢？哟，你还知道元帅比将军大呀？我爸爸告诉我的。啊，慢着啊。哥。啊。我心慌。啊？你刚才不是好好的吗？怎么了？不想让你走，为什么不想让我走？我也不知道，你也不知道。傻样的，我一下班就回来。那你说话算数。当然，开个账。来四个。但是大小和型号可能有点不一样。不好，怎么？他们肯定是鬼子特务。快回去找爸爸，快，慢点。一个人，没有，郭郭坚和两个男人，他们叽里咕噜的说话，我也听不懂啊。妈呀，这郭坚狗日子！哎呀，妈真是瞎了眼了，真。那个，呃，蛋蛋，你你你知道你爸上班的地方？哎，你知道你爸上班的地方吗？那你也带着你哥啊，告诉你爸在西门外坟地有鬼子特务，记住了啊，快去，带带带，快快去。西郊门外啊！啊，记住了！啊，西门外坟地。連絡連絡つきません。いいから続けろ。はい。焦るな。もう一度だ。
ここには誰も来ない連隊長は昨晩貨物車両10台で小麦粉を運び輸送経路はシーアン北の空調フーヤン半島方面でそれ以後は。等等，等等，啊，马先生，啊，哎呦，儿子挺重啊，啊，挺重啊，妈救你，妈救你，挺重，挺重。
。丹丹，你说妈是跟郭家说妈的这判断呢，还是不说呢？出个主意呀、啊！妈呀，想跟你留一块呢。妈，你给我留啥呀？因为你会背崔护那首诗呗。嗯，是那个《提督城南庄》吗？桃花依旧笑春风。那女的干啥去了？嗯，那个女的应该去玩了吧？哎，不是，那个女的应该去钓鱼去了。不让我叫他爸，那我叫他爸，他不就成我爸了？咱不认他的时候，咱就不叫他呀。妈，那爸是说认就认的吗？儿子，咱现在可是要救你水叔的，懂不？哎呦妈，你看你啰嗦的，你也不早说，不早说你能明白呀？你就说我们要管廖春风叫爸，就能救水叔，不就得了吗？叫他爸，嗯，你不会生气吧？傻孩子，你叫他，妈高兴啊！我鬼子，郭坚，西门外坟地，我亲眼看见的，有天线。白叔，白叔，咋样？脉象极其不好，主要是极度悲哀，神魂远离气味，才导致的昏迷不醒。
我担心。你担心啥？极度悲伤，神魂离位，这样下去会会精神错乱的，人会变疯的。白叔，无论如何，你可得想想办法呀。这就要看云秀的造化了。白先生，虽说我们已经是亲家，但我从来没有上过你们家门，我一直没认你这个亲家。我冯三娃一辈子不求人，可今天我有件事得求你。哎，都到这会儿了，还说什么求不求的嘛？有什么事你就说吧，白先生。虽然我不懂医术，但我知道云秀现在是不敢下虎狼之猛药的，对吧？看来你对医术也懂些，但是可以用人参安身吊命，对吧？用人参安身吊命，你也知道。白先生，谁都知道你家有一颗八两重的身亡，如果配上安身吊命的方子。或许云秀能躲过这一劫。那那可是我们白家的传家之宝啊！这这怎么可能？你不能见死不救啊！那是我们祖宗，我怎么能愧对？我我，白叔，求求你，救救云秀吧！哎呀，亲家，救人一命。生造奇迹浮屠啊！白爷爷，求求你们，救救阿姨吧！跟我回家配药去吧。哎。陈芳，你就看看这盒子，这都是紫檀的。想当年，那慈禧太后跟光绪皇帝逃到西安的时候，这慈禧太后得了一种怪病，找了西安的所有的名医都没能看好，最后找到了我爷爷。你猜怎么着？我爷爷就用了三针和两副糖药，就把慈禧太后的病治好了。慈禧太后一高兴，赏给了我爷爷这根参王。可是我爷爷知道那个世道的乱，带这么金贵的东西，那肯定就是祸根，早晚得出人命啊！可是没有办法，我爷爷对他又爱不释手，所以就在那天晚上，我爷爷他一狠心。就抛下蛇子，一个人藏进了千岭大山里边。这一藏，就是五年呐，五年呐。他老人家天当背，地当炕，到后来满清完了，皇上没有了，人们把这事淡忘了。我爷爷才抱着这根神王，从秦岭的大山里跑出来。谢我，这安神吊命的方子呢？除了这个身亡啊，还有一味药材也很贵重，就是这个阿胶。正因为它滋补效果好啊，所以也很贵重
。你看我们这店里边也没存多少，不凑巧昨天还被水下给买走了啊。那，但是你别着急，我开的不是一天的量，这会儿啊还肯定没吃完，我马上就派人去取，回头给你府上送去。你就抓紧时间，赶紧给云秀熬药，要晚了我都怕他醒不过来了。谢谢白叔，谢谢你。哎，老总总啊，哎呀，对不起啊，今天我要把你切成片儿了，就为了救我们水车乡的女英雄。差人来说，这阿娇啊，能救一个云秀的命。这不，我把家里边所有的阿娇都拿来了。她现在到底啥情况啊？昏睡不醒啊，就差这位阿娇了。哎呀，我得按照白继通给那药方子，加上这位阿娇，把药给他熬出来，赶紧让云秀喝下去啊！你说孩子没了，大人可不能再隔三长两短。他事儿你坐着等我啊，我先去。不要。老天爷，小玲，让我家云秀平安无事。哎呀，这云秀到现在还昏迷不醒。有了这颗身亡，再加上咱们亲家白继通配的吊命安神的药，我保证云秀会醒过来。你刚才说什么？亲家？你这回认他是亲家了？只要白继通救了云秀，我就认他。身亡给乐春风啊！是啊，爸，那是咱们家全家跑啊！可不是吗？你云秀因为失去了蛋蛋，才极度悲伤，昏迷不醒，需要拿身亡配药来安神吊命，所以我就给了廖春风。关咱啥事啊？哎，你知道那什么两块金砖，两块金砖呢？是啊，爸，咱家咋办啊？救人一命，胜造七级浮屠啊！再说，这个蛋蛋是因为抓鬼的特务遇害的，云秀也是打死了两个鬼的特务，那是咱们水车巷的女英雄啊！我们这会儿把三方拿出来救他，也算是为抗日。多多少少做点贡献吧，做什么贡献？你做贡献也不能拿咱们家的传家宝给人家，不行，我得把廖春风要回来。我告诉你啊，他要是不给我，我就让他还我两块金砖。妈，我跟你说，走。你们两个站住！爸你们两个，今天只要迈出这个门，以后就永远不要再回来了。我白吉通再也丢不起这人了。
少，怎么样了？一直昏迷不醒，就这样躺着。白叔给了孙王配了四服安神吊命的药，说是要喝完这四服药他才会醒。这不现在医舍在为第一服，这有管用吗？这种情况，西医也没什么好办法。白叔的安神吊命。也许受用吧，妈，给云秋先做点吃的吧。哎呀，他哪有心思吃东西啊？再说他现在这个样子，咋吃？人总得吃饭呀。等他醒了再说吧。话又说回来了，啥时候能醒过来呀？看来一时半会儿还醒不过来，大家在这看着也没用。这样啊，都先回吧。叔，婶儿，你们就费心了。先回吧。秀儿。我们到现在都不知道，郭坚和鬼子特务有没有把电报给发出去。这个谁也不敢肯定，但我还得按照已经发出去来预测。但是这内容，是啊，到底会发什么呢？你说会不会和水天年运送粮食的车队有关系呢？有这可能。之前我和水天年还云秀商量过车队路线的事情。云秀会不会告诉郭建呢？那就得问云秀自己了。可你说现在怎么问他呢？照计划，车队应该差不多到蒲城了。廖副站长，你马上联系蒲城情报小组，让他们沿途查看车队有没有安全抵达蒲城。是。云秀，你快点醒过来吧！你要是有个三长两短，我可咋办呀？云秀，云秀。我守着云秀，我怕他饿了，没东西吃。瓜娃哟
我劝前方小头人回去，他们昨天连夜派人追踪车队的行踪，目前车队已经安全通过古城，正在往河阳方向前进。照目前形势来看，车队的路线并没有被泄露，这就好。但我还是担心明秀已经将路线告诉了国杰。如果真的是这样的话，谁也无法估计日军对车队发起进攻的时间还有地点。这只能等云秀醒了才能知道。廖副站长，马上通知渭南情报小组，要他们责成沿途的陈城、河阳，还有韩城的情报小组，随时向我汇报车队行进情况。是。春风，不能这么耽搁下去了，你得拿个主意。风，走吧，跟冯叔说说。鬼子的特务就进西安城了。白局长，你哄鬼呢吧？你们刚刚把他们收拾了，他们还敢来呀、啊？就在前几天，水车巷的云秀亲手打死两个鬼子的特务，而且他的孩子丹丹不幸被鬼子打死了。他也不是人了，连孩子都不放。小鬼子本来就不是人。所以你们现在应该明白，我不是来找你们喝酒的，是来干嘛的了吧？不就是叫我们继续寻找鬼子的特务？这云秀已经昏迷两天都还没醒，这外面的天又这么热。如果丹丹还不埋了的话，春风，埋了吧，埋了吧，这人死了总是要埋。云秀醒了要见丹丹怎么办？啊，云秀肯定要亲自送丹丹上路，他不行，不能埋，不能埋、啊，不行。是云秀的心头肉。丹丹也是我的儿子，我要把丹丹埋在我们廖家的祖坟。云秀那边等他醒了以后，我会跟他解释的。可是陈峰。我们不能就这么简简单单的把蛋蛋给埋了，我们得叫所有西安人都知道，蛋蛋是怎么死的。蛋蛋是小小的大工程，蛋蛋就是抗日英雄。陈中国有成千上万个抗日英雄，如果他们死了，都搞那么隆重的还行吗？咱把蛋蛋放在心里就可以了，仪式上没必要搞这么隆重。有这么点钱，还不如放在打鬼子的身上。云秀那边，行了，别说了，就这么定了啊！冯站长，走，我们走。你还真别说啊，虽然他们这帮人是乌合之众啊，没有什么文化和涵养，但是现在国难当头，在民族大义面前。
他们确实挺爷们儿，挺有血性，我佩服他们。有句成语说得好，叫“就天下兴亡，匹夫有”。对对对对，天下兴亡，匹夫有责。要不然说我妹子有才华呢，是吧？哎，你说那个张轩，他真的能分辨清？谁是日本特务吗？啊，他们的确是分辨不出来谁是日本特务。啊，我这么跟你说吧，啊，妹子，你是哪儿人？南京人啊。那你是不是可以分辨出谁是南京人，谁是外地人呢？那可是每个地方都有外地人啊，这样甄别的难度也很大。那起码可以缩小范围吧。再说了，张轩啊，他们是江湖中人，他们有他们的办法。我的白大局长、哎，那你看我像不像日本特务呀？你要是日本特务呀，老子就是日本天皇！哎呀，<笑>啊，好痒！叫天皇陛下！天皇陛下！<笑>服药了，咋还不行呢？白吉通说过，要喝完四服药才行。但愿明天早晨就行了吧。这个廖顺风，他非得把蛋蛋给埋了。说明天早上喝完第四服药，秀儿醒了，怎么跟他交代呀？天这么热，也不能怪春风。照云秀的脾气，非杀了廖春风不可。我真不敢想，云秀醒过来之后是个啥样子。蛋蛋是咱们一手带大的，蛋蛋就是我孙子，我亲亲的孙子。我现在一想到。一个人在冰冷的坟里待着我，他还是个孩子，这心里头真的不好受。妈，嗯，云秀波这样一动不动睡了快两天了。你爸不是说了吗？明天一早喝了第四副药就能醒了。秀，秀，秀，秀。醒了，秀儿。云秀，丹丹，云秀，丹丹，丹丹在哪？丹丹在哪？睡觉好不好？我不要睡，我不要睡，我要跟蛋蛋哥睡嘛。草草，你听话，别闹了。你看你一身汗。我就是想要跟蛋蛋哥睡。草草，妈妈不是已经跟你讲了吗？蛋蛋哥去了一个很远的地方。我不管，我不管，我就是要跟蛋蛋哥睡嘛。我就是要跟蛋蛋哥睡。小月，我想去蛋蛋的坟上看看。好，给蛋蛋烧点纸钱。我知道。注意安全。
天怎么热？又不知道你啥时候才能醒过来。廖顺风也是为娃着想。风为了蛋蛋，是军统的人，他怎么死去？他凭啥来玩？秀，玉秀，你干啥？拿枪做啥？呀，秀，你干啥？玉秀，玉秀，玉秀，你真没玩！黑牛，赶紧去追去！回来，让他出了事儿。玉秀想出去就让他出去，想发疯就让他发疯。不然他憋死了。廖家的人我知道，春风绝对不会伤害云秀，他只会恨他自己。说，是。哎，云，他人呢？云秀，出什么事了？醒了，太好了！春风呢？春风他去蛋蛋的坟地了。云秀爸爸都没来得及叫你一声儿子，怎么就走了呢？哎呀，你不知道你昨天早上叫我那声爸的时候，我这心里是多开心啊！这是我做梦都在想的事。天天在想，你什么时候能叫我一声爸？你不是说你等我下班回来吗？你不是说让我叫你开枪吗？你怎么就先走了呢？你恨我？恨我？你恨我是个不负责任的爸。你恨我没有陪着你长大，恨我一直不陪在你跟你妈妈的身边。我知道，这么多年都是你妈一个人把你拉扯大的。但是他再苦再累，他一个字儿都不会提。他就算把自己的牙给咬碎了，他都会乐呵呵的把你抚养成人。你是他的心头肉，你是他唯一的寄托，唯一的希望。你说你这一走，他怎么办？怎么就没有你呢？他把你看得比自己的命还重，你说他怎么能失去你呀、啊？他会疯的，他会疯的。说你让他咋活？
我就是不忍心让他看着你下葬的这个场面，我才擅自做主把你埋了。你知不知道？我这一手一手挖的王你孙儿撒的这个土啊，就像跟挖我自己的肉一样，疼。十儿，你帮我看一下草草，我和冯叔他们去坟地看看云秀。哎，好，草草听话啊，来，走吧，叔。好，快走。云秀，云秀，云秀，云秀，奶奶奶，来了。你就让云秀这样趴着吧，这样她会好受些。晚上多冷啊！云秀的心更冷，趴在蛋蛋的坟上，也许会觉得暖和些吧。要不然给云秀披件衣服吧。谁也别搭救他。
那您的后事都安排好了吗？别难过了，也不知道车队现在情况怎么样。是啊，昨天折腾了一个晚上，我怎么把这么重要的事给忘了？你这就是个云霄。就在吗？给蛋蛋立碑去吧。行，那我过去找他。可好，叔跟你说啊，虽说云秀好些了，但毕竟他失去了亲生的娃呀。有些女人早年丧子，一辈子都高兴不起来。好在云秀，心情开朗些。春芳。你是蛋蛋的爸，叔知道，你心里也流着泪呢。可你是男人，你得挺住，好好劝劝云霄。我知道，找个地方啊，找个没人的地方，好好哭一场。都说男儿有泪不轻弹，可你这是丧子之痛啊！记住啊。千万别刺激云霄，由着他，他想干啥就让他干啥。廖旦的之母，生于军阀混乱，足以抗日战争。云霄，你平时那么有文采，那么聪明，咋旦旦的被问？写的这么平淡，这就是当妈干儿说的话。丹丹，你是在我家长大的，黑牛叔不太会说话，但黑牛叔会永远把你装在心里，一辈子都不会忘记你。我还记得你小时候。尿了我一身的样子，我还记得你吃柿子拉不出屎来了。我抱着你，往你的屁股里灌芝麻油。我大男人哭。经常比女人还软，是不是心软的男人都干不成大事？想跟我干大事儿不？我想。跟我去山西干不干？干啥去？傻的狗似的过去。我跟你去。你报仇去！走，云秀，我有事要问你，过来，别碍事，我们要杀郭靖，你要去杀郭靖？不杀郭靖杀谁呀？郭靖杀你儿子，不杀他杀谁？因为郭靖会在家里等着你吗？我就是寻遍天下，我要杀了他。你想杀他，我比你更想杀他。可我现在有更重要的事要问你，车队路线的事儿，你到底有没有跟郭靖提过？我可听说啊。这小鬼子经常轰炸咱这补给线，可不是吗？这次面粉多，我跟我干爸都商量好了，得换路线。这次呀，我们从河阳、蒲城、韩城一带走，等出了西安城，你说那日本鬼子特好，两眼一抹黑，啥也不知道。好，太好了，有还是没有？
说话呀！人家本少文哥，我跟他说了。你告诉他了，他跟你爸爸跟鬼子说了，现在车队有危险。报告します。連隊長、お察しの通りでありました。ワグンの偵察機やハンジョン西部にて敵の輸送車両を発見しました。昨日の大雨により進行は依然と緩慢だそうであります。何か良い策はあるか。すぐに飛行隊を向かわせ。爆撃しましょう。ドカーンと。いや、敵がハンチェンから、コーガを南下するのを待つ。戦闘機をウンチェンから飛ばしても、20分以内に敵の上空に迫り、攻撃することが可能だ。李飞，我怕时间来不及啊。照计划，现在车队应该已经是沿黄河南下。是啊，我也担心廖副站长会白跑一趟。不用担心，我和韩城方面通过电话了。韩城昨天下了一夜大雨，道路泥泞，车队现在滞留在韩城以西，缓慢前行。我觉得我们有时间。可就算你赶上又能怎么样？车队能多难？按照水叔他们的行车路线来看，道路两边都是杂木树林，只要车队能够进树林，就算飞机开始轰炸，我们损失会减少很多。嗯、但远过街。还没把车队路线的事情告诉鬼子，等一吧。春风，我和你一起去。不要了，你留着，我自己去。两个人，总有个商量吧。对，一块去，有个照应。哥，你说那小日本的飞机，他会不会？云秋啊，你也别太自责了。这知人知面不知心啊！谁知道他过肩是罕见啊？也不知道我哥有没有赶上护送粮食的车队。这怎么赶？那是飞机。我这样，云秀，云秀，你抽自己，鬼子飞机就不来了。你别这样，你也不是故意的。一定要保佑我干爸呀！吃完午饭。大概就快到潼关了吧？是啊，等卸了面粉，我们就可以沿着近路连夜返回西安了。这条原路实在是太难走。哎，哎，我说你行不行啊？要是盯不住的话，我来开，到后边去开试一下，行吗？沈老板，啊，没事，等吃了午饭您再开吧。報告します。偵察機は高架下半にて敵車両を発見しました。現在高架に沿って南下している模様です。よし。おっしゃられた通り、高架から雲川飛行場に最も近いこの地点に接近しております。すぐに雲川へ目標地点を知らせるんだ。敵の車両部隊を爆撃してくれる。ワグンの力を見せつける時が来た。
住，师傅，你跑这干啥？回车去，别再开了。怎么了？车队可能有危险，出啥事了？哎呀，你听我的，把所有车队开进树林里去。开树林里？兄弟们，把车队开到树林里去。啊，兄弟们，走。哎，听我指挥啊！上车，上车，快上车！听我说啊，把车往树林里开，一辆接着一辆啊！上，上，上。树林跑不行，我得把车挪开，我得把车挪开，我得把车。危险，太危险，水叔，不行啊，那可是别过去，是啊，别过去，你甭管我。谢傻呀，都是一家人。我看鬼子这次是动了真格的了，近七个师团，十几万人。哎，陈文哥，有情报一定以最快速度发给我。义不容辞。你们部队什么时候出发？明天。那秋月呢？他也是跟着部队走吗？对。哎呀，我猜他呀，就会跟着部队走的。你的意思是想把他留在西安城？啊，不不不。我倒希望他能够上前线去。说心里话，我是想把他留在西安城，可是你猜他怎么说？怎么说呀？他说他宁可死在中条山，也不愿留在西安城。哼，像这个鬼丫头说的话。哎，他人呢？哦，他说去街上买点东西。最后一次来看你了，妈一旦上了战场，便是生死未卜。妈多想过去亲亲你啊，不是妈不想认你，是妈答应过胡大海夫妇，妈是绝对不能认你的。这样做也是为了你好啊。有些事儿，你不知道就永远不会受到伤害。在这儿啊
，你来干嘛？我想你上中条山之前，一定会来看看满仓，所以。你经常来看他是吗？对，但我信守诺言，从来没有认他。我走了之后，你放心吧，秋月，我一定会保护好你的孩子。我还有最后一个请求，能不能去帮我买一包满仓净手草的花生？你为什么不自己去买呢？我怕他父母看到我啊，满仓，哎，来包花生。哎，叔，你以前总买两包的呀。行，那就两包吧。啊，哟，几天没见，个儿就长高了哈。啊，<笑>行了，谢谢啊。好说的都是真的，这么大的事儿，我敢骗你吗？不是，那我哥他知道吗？知道，但他也不能认。不是，你这这，你把我说的越来越糊涂，你能不能跟我说仔细点啊？围城的时候，我从上海赶回西安，中途火车停开了。当我走到蓝田，我碰到了郑松君。原本我可以把这个孩子打掉的，可不管怎么说，这是条人命，孩子是无辜的。对着呢，对着呢。呀，这算起来，我满仓跟蛋蛋差不多大呢。呀，大小伙子了。可我答应过胡家，这辈子绝对不会认满仓。应该的，应该的。哎呀，这生儿容易，养儿难着呢。人家两口子把娃养这么大，实属不易。其实我可以把这件事情瞒到最后的，但你也知道，我马上要和西安上中条山了。我就希望你能帮我好好照顾满仓，其他的我不说，你应该都明白啥呀？明白啥呀？我就知道你想说，我明白明白，我那么通情达理啊？云秀，你经历过那么多的事儿，这子弹不长眼，子弹吃人，你是明白的。你就说，如果我们不杀鬼子，鬼子肯定杀我们。你说鬼子在日本待得好好的，为啥他们要带着飞机大炮跑到中国来？他们要干啥？行了，别说那么多了，就说我咋照顾满仓吧。兵荒马乱的，我就希望满仓能够平安。如果，我是说如果没有如果，你跟水西安，你俩都能平平安安的回来，你就等着，等你回来的时候，我让他胡满仓喊你妈，咋样？云香，还有一件事情我必须要告诉你。其实我的真实身份是共产党地下党员。